Je, wajua kwamba Kiswahili kinazungumzwa na watu kati ya milioni hamsini hadi milioni mia moja kote ulimwenguni? Kwa hivyo, tumetafsiri mafunzo kuhusu programu zote za Adobe Creative Cloud kwa lugha uipendayo ya Kiswahili. Hujambo na karibu ili tujifunze kuhusu audio level na jinsi ya kusoma audio meter ndani ya Adobe Prima Pro CC. Kwa hii tutorial, natumia audio workspace, unaweza reset hiyo workspace kwa kuklik kwenye workspace panel menu na kuchagua reset kwa saved layout. Audio level inapima kwa decibels, mara nyingi huelezwa kama dB. Audio level ina maximum ya 0 dB ambayo ni ishara kubwa ya sauti inayoonyeshwa kurecord au kuproduce. Scale basi inashuka kwenye negative hadi ifike ile iitwayo noise flow ambapo system noise iko louder kuliko signal. Katika hatua hii, signal iko effectively infinitely quiet na kwa hivyo infinity symbol kwa wakati mwingine hutumika kwa scales kitu chochote juu ya 0 dB inamaanisha una boost signal ambayo type nyingi za effect na level adjustment zinaweza fanya naenda ku play hii sequence ambayo ni rahisi sana kuna baadhi ya dialogue na baadhi ya background music na naenda kuleta level down ili uweze kunisikia wakati ina playback kwa kawaida hii itakuwa louder kidogo hapa kwenye premier process tuna audio meters panel yetu tuna scale inayoanza na 0 dB juu na kwa kweli ni negative 60 dB chini na jinsi audio inavyo play utaona level ikiwa displayed kwenye meters kuna mijadala mingi kuhusu jinsi unavyopaswa kutengeneza audio yako iwe loud na bila shaka unaweza tumia essential sound panel kuset baadhi ya levels automatically lakini kiwango chochote cha level unacho kwa case hii tuna playback sequence tunapata combined mix displayed kwenye audio meters hapa kama tungekuwa tuna playback clip tungepata level ya clip hiyo ni kwenye source monitor bila shaka utagundua kuwa chini ya audio meter tuna hizi S button hizi ni za soloing nita move play head nyuma kidogo na ni play tena natumia space bar hapa hapa nina solo left channel na sasa right channel hii inafanya iwe rahisi kwako ili kutambua nini kinachoendelea kwenye mix. Hauhitaji mara nyingi kusolo channels lakini option iko. Utakuwa umeona tayari pia tunapata level meters kwenye audio clip mixer. Ni right click kwenye audio meters nina option ya kuchange dynamic range ambayo iko displayed. Hapa nitachagua 96 dB range kwa mfano. Na utaona nimepata longer scale. Hii haibadilishi audio yako lakini itabadilisha jinsi unavyo monitor audio yako inaweza kuwa muhimu ikiwa una work quite a source material nitabadilisha tu hiyo nyuma nita press play again hapa kwa muda na nataka ku draw attention yako kwa hizi little yellow lines ambazo zinaonekana juu ya audio meter ambazo level zake ziko displayed hizi ni peaks sehemu ya sauti kubwa zaidi ya audio kwa sasa lakini hupotea kwa haraka sana kwa hivyo naendelea ku right click na ni turn on static peaks badala ya dynamic peaks na sasa niki press play utaona hizo peaks zikipasi inakurahisishia tu kuona ni nini kinachoendelea na audio yako kwa kweli ni create click na ni turn on show values na i select tu hapa kwenye menu na ni press play again utaona tunapata additional line ambayo inaonyesha minimum level kwa sababu kuna background music kwenye sequence tutakuwa na aina fulani ya level kwa hivyo hatutawahi kwenda sawa chini kwenye silence tena ni right click na nataka ku draw attention yako kwa hii show color gradient option ita turn hii off kwa muda na ni click back kwenye sequence na ni play tena na utaona tunapata clean color hapa na kisha clean color yellow kama audio inakuwa louder utaona hii inaenda kwenye red iwapo uko in danger ya ku override ambayo inamaanisha unaweza kuwa unakaribia 0 dB kidogo hapo ndipo unaanza ku lose audio fidelity sound inaanza ku break up na hiyo ni kwa sababu una push audio level zaidi ya range na hii record system ita turn show gradient color back on ili uweze kuona matokeo hapa haibadilishi kabisa jinsi ya audio yako iko displayed lakini inafanya hizo peaks ziwe rahisi kidogo ku detect unaona hapa tuna lose hiyo clean edge kwa yellow level tena hakuna unachofanya kwenye audio meters kitaenda kubadilisha jinsi audio yako itakavyo sound lakini ni sehemu muhimu sana ya interface inayokuwezesha kuelewa ni nini kinachoendelea na mix yako
Asante sana kwa kutazama na hadi wakati mwingine kwa heri.